जी हाँ स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में है और आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर थ्री हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स तो हम पूरी तरीके से इसको मतलब डिस्कस कर रहे थे हमने दो लेक्चर इस पर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी आज हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अब हमारे तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर पूरी तरीके से सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें हमने क्या देखना है क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है इंडिया की वो कितने क्षेत्रों में पूरी तरीके से डिवाइड की गई है उसमें हमने पूरी तरीके से अगर क्षेत्रों की बात करेंगे तो तीन क्षेत्रों में हमने तीन सेक्टर्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है और हर किसी सेक्टर को पूरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिक हिसाब की बनाएगी इकोनॉमिक्स में जिससे बाद में आपको जो हायर कंसेप्ट हो गए जो नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी तक अभी तक इकोनॉमिक्स को कभी देखा भी नहीं है उनको पूरी तरीके से बाद में सारे कंसेप्ट अच्छे लगते हैं आसानी से समझ में आते, आते हैं क्योंकि जो बेसिक जब आपके स्ट्रांग होते हैं ना फाउंडेशन जब आपकी स्ट्रांग होगी ना आपको पूरी तरीके से बाकी सारी चीजें समझने में बहुत ही आसानी होगी तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करेंगे और उसके अलावा उसमें रखा गया दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा जो रखा गया उस टेरिशरी सेक्टर रखा गया है अब अगर पूरी तरीके से बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर प्राइमरी सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से इसमें क्या क्या चीजें होती है किस तरीके से होती है इसका दूसरा जो नाम है वो है एक्सट्रैक्शन सेंटर सेक्टर ये पूरी तरीके से याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन सेक्टर क्यों इसका नाम रखा गया है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में वो लोग आते हैं वो चीजें आती है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना रिसोर्सेस जैसे हमारे पास रॉ मेटीरियल होता है कोई भी किसी जगह से एक्सट्रैक्ट करना जैसे माइनिंग होती है चाहे हम लोहा निकालते हैं आयरन निकालते हैं या अलमोनियम निकालते कोई भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल निकालते हैं उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जो आते हैं ना वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आ जाते हैं इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मेटीरियल मतलब इसमें पूरी तरीके से रॉ मेटीरियल की एक्सट्रैक्शन आ जाती है अब अगर यहां पर पूरी तरीके से समझने की बात यह है जो हमारा इंडिया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे पास है चाहे हम वो भी एक रॉ मेटेरियल के अंडर कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसमें भी हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर ही इंक्लूड कर देते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट नोट कर लिया जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का वो अठारह प्रतिशत जो हमारा एटीन जो है हमारा इंडिया का जी अकाउंट का लेता है जो टोटल इंडिया का जीडीपी है उसमें 18 परसेंट कहां से आ जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाता है और इसके अलावा 50 परसेंट आप इंडियन जो कंट्री मैन है ना अपने पॉपुलेशन के इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 50 परसेंट जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग कर देते हैं ठीक है थीके? अब अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से है ये मान लो इंडिया सौ रुपए कमाता है पूरे साल में ठीक है पूरा इंडिया पूरा भारत सौ रुपए कमाता है पूरे साल में ठीक है ये बात समझ में आ गई और इसके अलावा सौ लोग काम करने वाले हैं पूरे इंडिया में पूरे भारत में सौ लोग काम करने वाले हैं और पूरा साल में वो सौ रुपए कमाते हैं आउट ऑफ विच अगर आप देखोगे तो अठारह रुपीज जो हमारे पास अठारह रुपीज होंगे किसमें जो इन्होंने सौ रुपए कमाया वो कहां से आएंगे वो एग्रीकल्चर फील्ड से आएंगे ठीक है क्योंकि एटीन परसेंट जी डी से आता है हमारा एग्रीकल्चर से आता है तो अठारह रुपए वहां से आएंगे और अगर देखेंगे हमारे पास सौ काम करने वाले लोग थे तो उसमें से जो पचास काम करने वाले लोग हैं वो किससे बिलोंग करेंगे डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से आई होप कि आपको यही चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी तो हम काम तो बहुत करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बट हम वहां से बहुत ही कम कमा पा रहे हैं तो हमें इसमें इंक्रीज करने की जरूरत है नाउ मूविंग टू द सेकंड सेक्टर दैट इज अवर जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर ठीक है सेकेंडरी सेक्टर को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उसका दूसरा जो नाम है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसमें काम करने मतलब पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का काम आ जाता है अब अगर इसमें देखा जाए तो ये रॉ मेटीरियल जो हमने प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट किया ये वो रॉ मेटीरियल को ले लेता है ठीक है इस सेक्टर में हम रॉ मेटीरियल को ले लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं हाई वैल्यू एडिड फर्निश्ड गुड्स में ठीक है रॉ मेटीरियल लाया रॉ मेटीरियल को पूरी तरीके से उस पर काम वाम कर लिया मान लो हमने लोहा लाया आयरन जब लाया जब हमने आयरन लाया आयरन के ऊपर हमने पूरी तरीके से काम किया काम करने के बाद हमने इसमें से बहुत सारे फिनिशड गुड्स बनाई जैसे गाड़ी बनाई कार बनाई कोई और चीज बनाई मैं यहां पर कार का एग्जांपल ले रहा हूं कार बनाई कोई और चीज बनाई तो ये किस सेक्टर के अंडर आती है ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है और इसका जो दूसरा नाम आता है वो है मैनुफेक्चरिंग सेक्टर या मैनुफेक्चरिंग फील्ड के अंदर आ जाती है अब अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है वो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के अंडर हम कंसिडर
पूरी तरीके से 28% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है वो 28% जीडीपी का पूरी तरीके से अकाउंट कर लेता है पूरी तरीके से अगर देखा जाए यहां पर इस जरूरी बात ये है कि चाइना में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्यों होती है क्योंकि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा होगा वो मतलब जीडीपी में ज्यादा इजाफा कर रहा होगा तो उस कंट्री की जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है वो डेवलपड कंट्री बन जाती है ठीक है और अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं या वहां से बहुत ही कम अकाउंट में जीडीपी का ये होता है दैट इज व्हाई कि हमारे पूरे तरीके से इससे फायदा नहीं होता है ठीक है तो हमें क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने की जरूरत है अब अगर बात करेंगे यहां पर इंडिया इंडिया इतनी भी हालत बुरी नहीं है कि पूरी तरीके से होबी थोड़ नहीं कर पाए बट जितनी भी है वो कम है इसमें से हमें इंक्रीज करने की जरूरत है अब अगर बात करेंगे यहां पर इंडिया ऑक्युपाइज 12थ स्पॉट अगर हम मैन्युफैक्चर सेक्टर्स की बात करेंगे तो अगर हम अपने कंट्री इंडिया को देखेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 12थ स्पॉट पे आ जाता है अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग्स देखेंगे इन nominal factory production in real terms तो इस तरीके से अगर ये चीज आपको याद नहीं रहता है तो आप ये देख लेना कि manufacturing field में India 12th spot पे लाई कर लेता है नाउ मूविंग टू द थर्ड सेक्टर जो है टेरिशरी सेक्टर मतलब पूरी तरीके से इसमें देखेंगे कि थर्ड सेक्टर में क्या आता है और इसको कहा जाता है द सर्विस सेक्टर मतलब ये इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना आपको इसमें रॉ मटेरियल देखा जाए ना आपका प्रोडक्ट देखा जाएगा इसमें आपकी सर्विसेज देखी जाएगी कंसर्न विद द इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसेज पूरी तरीके से जो हमारे पास इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स मतलब जो हम छू नहीं सकते हैं उन कामों के रिलेटेड ये सेक्टर आता है इसमें हम खाली सर्विसेज दे सकते हैं सर्विसेज किस तरीके से दे सकते हैं मान लो आपने रॉ मटेरियल लाया ठीक है रॉ मटेरियल से आपने क्या बनाया एक प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको ये भेजना है ठीक है जब आपको ये भेजना है तो आप इसको किस तरीके से भेजोगे उन सारी सर्विसेज को जो भेजने के काम आ जाती है या किसी भी तरीके से इनसे वैल्यू बनाने के काम आ जाती है उनको क्या किस सेक्टर पे रखा गया है द सर्विसेज सेक्टर के अंडर तो अगर हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो इट इन्वॉल्वस रिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब पूरी तरीके से जो हमने मैन्युफैक्चर गुड्स किए उनकी रिटेल के मतलब उनके भेजने के काम आ जाता है ये वाला सेक्टर अब इस सेक्टर में क्या होता है प्रोवाइडेड सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड रैंकिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में क्या होता है जो हमारा जो मतलब प्रोडक्शन है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है उनको सिक्योरिटी मिल जाती है उनको इंश्योरेंस मिल जाता है उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाती है और वो सेक्टर कौन सा प्रोवाइड कर लेता है वो यही थर्ड सेक्टर यानी कि सर्विसेज इसमें सर्विसेज दी जाती है रिलेटेड टू फर्स्ट टू सेक्टर्स अब अगर बात करेंगे इट एम्प्लॉयज अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स अगर देखा जाए तो इंडिया की जो काम करने वाले लोग हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको प्रोडक्ट चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हो या प्राइमरी सेक्टर वाले को तो इसमें 23% जो इंडिया की काम करने वाले लोग हैं वो इस चीज से एम्प्लॉयड मतलब इस चीज से जुड़े हुए हैं सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए हैं अब अगर बात करेंगे इस सेक्टर से जीडीपी में कितना फायदा होता है और जो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 55% ऑफ इंडियाज जीडीपी कम्स फ्रॉम दिस सर्विसेज सेक्टर आई होप कि आपने ये पूरी तरीके से जाना जाना होगा और आपको ये पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होगी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरी तरीके से हम टॉपिक नंबर टू की और वहां यहां से बेसिक आपके आई होप कि समझ में आ गए होंगे जो भी चीज रह रहा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कहां पर प्रॉब्लम आती है कहां पर समझ नहीं आता तो तुरंत हम रिप्लाई कर देंगे थैंक यू एंड थैंक यू हैव अ नाइस डे